ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু কেভিএন স্কুল আমি কৃষ্ণবর্ণনাথ বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আজকে আমরা আলোচনা করব ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া আমরা জিরো থেকে শিখব ভিউয়ার্স তার আগে বলে রাখি আপনি যদি কেভিএন স্কুল চ্যানেলে এখনও নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে আপডেট থাকার চেষ্টা করবেন সো লেটস বিগেন টু ডেস ল্যাসন অ্যাক্টিভ ফ্যাসিভ কি আসলে অ্যাক্টিভ ফ্যাসিভ যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে এটা শুধু নিয়ম অনুসরণ করে করলেই হবে না অ্যাক্টিভ ফ্যাসিভটা হচ্ছে আসলে সাবজেক্ট ভার্বের সম্পর্ক ফর এক্সাম্পল আমরা একটা সেন্টেন্স লিখতে পারি আই প্লে ফুটবল ইন এভরি আফটারনুন প্রতি বিকেলে আমি ফুটবল খেলি ভয়েস চেঞ্জ বুঝতে হলে প্রথমে সাবজেক্ট ভার এবং অবজেক্ট এটা নির্বাচন করতে হবে তো সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট নির্বাচনটা সহজ প্রথমে সাবজেক্ট থাকে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বাংলায় কর্তা বলে থাকি এই যে আই এটি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং প্লে এটি হচ্ছে ভার্ব এবং ফুটবল এটি হচ্ছে অবজেক্ট কারণ ফুটবলকে ঘিরে ভার্বের কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে অথবা এভাবেও বলতে পারি যে ভার্বের আগে যে নাউন বা প্রনাউন থাকে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্বের পরে যে নাউন বা প্রনাউন থাকে সেটি হচ্ছে অবজেক্ট এখানে আই হচ্ছে প্রনাউন অতএব এটি সাবজেক্ট এবং এখানে ফুটবল হচ্ছে নাউন অতএব এটি অবজেক্ট এরপরে বাড়তি যে অংশ বিশেষত প্রিপোজিশান দিয়ে বা ভার্বের ইনফিনিটি ফর্ম দিয়ে অথবা আইএনজি ফর্ম দিয়ে যে বাড়তি অংশটি থাকে সেটি আসলে ভয়েসের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেটি আদার পার্ট হিসেবে আসলে সেন্টেন্সের সম্পৃক্ত থাকে তো আই প্লে ফুটবল এই যে এখানে আমরা ভয়েসটা বোঝার চেষ্টা করছি যে আসলে অ্যাক্টিভ ফ্যাসিভ অথবা ভয়েসটা আসলে কি এই যে আই আই কোথায় বসে আছে সাবজেক্টের জায়গায় বসে আছে এবং কি কাজ করছে প্লে এই যে ভার্বের কাজ সে কাজটি করছে বা করতে সক্ষম এই অবস্থায় যখন সাবজেক্টের অর্থাৎ চালকের আসনে যখন সাবজেক্ট বসে আছে তখন এটি এই যে সাবজেক্ট এবং ভার্বের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা হচ্ছে সক্রিয় অর্থাৎ এটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ আবার এটিকে যদি আমরা ফ্যাসিভে রূপান্তরিত করি সেন্টেন্সটি হবে ফুটবল ইজ প্লেইড ফুটবল খেলা হয় ইন এভরি আফটারনুন বাই মি অর্থাৎ প্রতি বিকেলে আমার দ্বারা ফুটবল খেলা হয় এ ধরনের একটা অর্থ প্রকাশ করছে বিয়ার এখন খেয়াল করুন এখন সাবজেক্ট হিসেবে কে বসে আছে ফুটবল বসে আছে এবং এই যে ভার্ব এই যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব যে সম্পর্ক এটা কি ফুটবল কি ভার্বের কাজটি করছে সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে ফুটবল ফ্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু সাবজেক্ট ভার্বের কাজটি সম্পাদন করছে না অথবা করতে সক্ষম নয় ফুটবলের পানে যে ফুটবল খেলতে পারে সো এই যে সাবজেক্ট এবং ভার্বের যে সম্পর্ক এটা আসলে নিষ্ক্রিয় যেটা হচ্ছে ফ্যাসিভ ফ্যাসিভ দ্যাট মিনস হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে এই যে ভার্ব এই ভার্বের কাজটি আসলে কে করছে আই নামক এই যে আই এই প্রনাউন বা এই ব্যক্তিটি করেছিল যেটা এখন বাই মি হিসেবে ফ্যাসিভে বসে আছে অর্থাৎ এটার সাথে এই যে মূলত সাবজেক্ট হচ্ছে মি যেটা আই থেকে এসেছে তো এই ভার্বের সাথে এই মূলত যে কর্তা বা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের সম্পর্কটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসে আছে কারণ সাবজেক্টের সম্পর্ক তখনই ভার্বের সাথে সক্রিয় থাকবে অ্যাক্টিভ থাকবে যখন সেটি সাবজেক্টের জায়গায় বসে থাকবে প্রথম বাক্যে আমরা দেখেছি সাবজেক্ট আই কাজটি সম্পাদন করছে বা করে এবং সেটি সঠিক স্থানে অর্থাৎ সাবজেক্টের জায়গায় বসেছিল ফ্যাসিভ ভয়েসে আমরা দেখছি যে সাবজেক্টটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পেছনে বসে আছে অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্বের সম্পর্কটি সেখানে ফ্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এই সেন্টেন্সের উদাহরণ থেকে আপনারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে অ্যাক্টিভ বা ফ্যাসিভ ভয়েস যে বলা হয় ভয়েসটা কি ভয়েস আসলে বাংলায় বাচ্চ বলা হয় কিন্তু বাচ্চ এটা বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট এটি হচ্ছে আসলে সাবজেক্ট এবং ভার্বের যে সম্পর্ক এ সম্পর্কের ধরনটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বা ফ্যাসিভ পরের প্রশ্নটি হচ্ছে ফ্যাসিভের প্রয়োগ কোথায় আই ট্রাইস ধরুন এই অ্যাক্টিভ ভয়েসটি রয়েছে কারণ এখানে ইট নামক যে ভার্বের কাজ সেটা আই সম্পাদন করতে পারছে অতএব এটি অ্যাক্টিভ ভয়েস সাবজেক্ট ভার্বের রিলেশনটা সক্রিয় এবং এটাকে যদি আমরা ফ্যাসিভে রূপান্তরিত করি কি হবে রাইস ইজ ইটেন বাই মি ভিউয়ার্স খেয়াল করুন যে আমরা কি আদৌ কখনো বলে থাকি যে রাইস ইজ ইটেন বাই মি ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয় রাইস উইল বি ইটেন বাই মি ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হবে এটা কি কখনো আমরা বলি না বলি না আসলে এটা আমরা করি কি কারণে করি হচ্ছে আসলে ভয়েসের যে ফর্মুলাটা শেখার জন্য প্রয়োজনে যেন আমরা ফ্যাসিভ ভয়েসে আমাদের সেন্টেন্স মেক করতে পারি ফ্যাসিভ ভয়েসের গুরুত্বটা কি 
আসলে এটির অসীম গুরুত্ব রয়েছে কারণ ইংরেজিতে যত ধরনের সেন্টেন্স হবে যে কোনো সেন্টেন্স হয় এটি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকবে না হয় প্যাসিভ ভয়েসে থাকবে ভিউয়ার্স এই নিয়মগুলো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করবেন যে বইয়ের সাথে মেলাবেন না এগুলো আসলে আমি আমার রিয়েলাইজেশন থেকে যেভাবে সাজালে স্টুডেন্টরা সহজে শিখতে পারে বলে মনে হয়েছে সেভাবে সাজিয়েছি সো আপনারা একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন যা করতে হয় এখানে ফাইভ স্টেপস অর্থাৎ পাঁচটি ধাপ আমরা সম্পন্ন করব কি কি পাঁচটি ধাপ আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব অক্সিলিয়ারি থাকলে সেটা লিখব ম্যাচ করে লিখব সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী বি ভার্ভ লিখব মূল ভার্ভের ভি থ্রি দ্যাট মিনস ফার্স্ট পার্টিসিপেল লিখব এবং সাবজেক্টকে বাইযোগে অবজেক্ট করব তো প্রথম স্টেপটি রয়েছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে আসলে অবজেক্ট সাবজেক্ট কি অবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে প্রথমে যদি আমরা ভার্ভ ধরি ভার্ভের আগে থাকে সাবজেক্ট এবং ভার্ভের পরে থাকে অবজেক্ট সাবজেক্ট হতে গেলে অবশ্যই হয় নাউন হতে হবে না হয় যে কোনো ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড প্রেসে প্রনাউন হতে হবে অবজেক্ট হতে গেলেও নাউন যে ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড প্রেস থাকবে সেটাকে নাউন অথবা প্রনাউন হতে হবে অর্থাৎ ভার্বের আগে যে নাউন বা প্রনাউন থাকবে সেটি সাবজেক্ট ভার্বের আগে পরে যে নাউন বা প্রনাউন থাকবে সেটি হচ্ছে অবজেক্ট এবং এখানে সাবজেক্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে যেটা বোঝা দরকার যে চেঞ্জ করতে হবে যেহেতু আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব এবং বা সাবজে পাঁচ নম্বর যে স্টেপ রয়েছে সেখানে সাবজেক্টকে অবজেক্ট বা যোগে অবজেক্ট করব অর্থাৎ সাবজেক্টকে আমরা অবজেক্টে নেব অবজেক্টকে সাবজেক্টে নেব সেক্ষেত্রে রূপেরও পরিবর্তন করতে হবে তো নাউন যদি থাকে সাবজেক্ট অবজেক্ট যখন নাউন থাকবে সেক্ষেত্রে কোনো রূপের পরিবর্তন হবে না শুধু ধরে এনে বসিয়ে দিলেই হবে আর যদি প্রনাউন থাকে এই প্রনাউনগুলো আমি এখানে ডিস্টার্ব করে দিয়েছি আমার সাথে একটু রিপিট করুন যে আই থাকলে আমরা মি লিখব সাবজেক্ট আই এটা সাবজেক্ট রূপ অর্থাৎ বামের রূপগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে বসে এবং বামের রূপ ডানের রূপগুলো হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে বসে যেমন আমরা আই থাকলে মি দেব মি থাকলে আই দেব উই থাকলে আজ দেব আজ থাকলে উই দিব ইউ থাকলে ইউ দেব অর্থাৎ ইউটা চেঞ্জ হবে না রূপটা হি থাকলে হিম দেব আবার হিম থাকলে আমরা হিতে রূপান্তরিত করব সি থাকলে হার লিখব আবার হার থাকলে সিতে নিয়ে আসবো দে থাকলে দ্যাম লিখব আবার দ্যাম থাকলে দেতে নিয়ে আসবো আর ইট যদি থাকে তাহলে সেটাকে অবজেক্টে অপরিবর্তিত থাকবে রবিন অর্থাৎ এখানে সিম্বল হিসেবে নাউন দেওয়া হয়েছে যে কোনো নাউন যদি থাকে সেটাকে সাবজেক্টে যায় যেভাবে থাকবে অবজেক্টেও সেভাবে থাকবে আবার অবজেক্টে যেভাবে থাকবে সাবজেক্টে ধরে এনে বসানোর পরেও একই রূপেই থাকবে তাহলে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা এবং সাব সাবজেক্টকে বায়োজোগ অবজেক্ট করা এই দুটো স্টেপের যা প্রস্তুতি সেটা এখানে আমরা পেয়েছি এরপর দু নম্বর যে স্টেপ রয়েছে অক্সিলিয়ারি থাকলে লিখব ম্যাচ করে লিখতে হবে তো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ আসলে এমন হতে পারে যে কোনো কোনো স্টুডেন্ট অক্সিলিয়ারি ভার্ভ সবগুলো হয়তো জানা নাও থাকতে পারে সেই জন্য আমি এখানে লিস্ট দিয়ে দিয়েছি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো হচ্ছে বি ভার্ভ অক্সিলিয়ারি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হচ্ছে হ্যাভ ভার্ভ থেকে অক্সিলিয়ারি এবং মডেল অক্সিলিয়ারিগুলো হচ্ছে শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট অট নিড ডেয়ার এগুলো তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ থাকলে লিখব অর্থাৎ এই অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর মধ্যে কোনোটা যদি আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখি সেন্টেন্সে দেখি তাহলে সেটা আমরা ফ্যাসিভ ভয়েসেও কপি করে লিখে ফেলবো তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী বি ভার্ব লিখতে হবে এটি হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আসলে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে ফ্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন বা ফ্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভে ফিরে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেক্ষেত্রে সবচাইতে ভুল হয় স্টুডেন্টদের সেটা হলো এই যে তিন নম্বর যে স্টেপটি রয়েছে সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী আমাদের বি ভার্ব লিখতে হবে কারণ বি ভার্ব যদি না আসে তাহলে ফ্যাসিভ হবে না তো বি ভার্ব লেখার জন্য খুবই সহজ যে প্রক্রিয়াটি আমি তৈরি করেছি স্টুডেন্টদের জন্য আমি দেখেছি যে এটা অ্যাপ্লাই করে স্টুডেন্টরা মানে সাধারণত ভুল হয় না এবং যে একেবারেই জানে না বা ভার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাটুকু নেই সেও কিন্তু বি ভার্ব বা এই নিয়মগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করে না কারণ যা করতে হবে যা বসাতে হবে সেটি তৈরি করা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে সহজ বি ভার্ব লেখার সহজ নিয়ম কিভাবে আপনি যখন ভার্ব ওয়ান দেখবেন সেন্টেন্সে যখন ভার্ব ওয়ান থাকবে ওয়ানটা কীরকম যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে ইট ভার্বকে নিয়ে যে ইট অর্থাৎ মূল রূপে অথবা এস যুক্ত থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের বি ভার্বটি হবে এম ইজ আর তো এম ইজ আর কোথায় কোথায় বসাবে যখন সাবজেক্ট আই হবে সেক্ষেত্রে আমাদের বি ভার্বটি হবে এম সাবজেক্ট যখন সিঙ্গুলার অর্থাৎ ওয়ান ধরতে পারি ওয়ান দ্যাট মিন্স সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে ইজ সাবজেক্ট যখন ওয়ান প্লাস দ্যাট মিন্স প্লুরাল ধরবো আমরা তখন হবে আর ভি টু অর্থাৎ ভার্ভ যদি ফার্স্ট টেন্সে থাকে দুই নম্বর ফর্মে যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের বি ভার্ভ বসবে ওয়াজ ওয়ার সেটা কিভাবে চিনবো
ভার প্লাস আইএনজি যখন থাকবে অর্থাৎ ভার্বে যখন কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকবে এটাকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে ভার প্লাস আইএনজি যখন থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেমন ইট এর সাথে আইএনজি যুক্ত আছে এরকম থাকবে ভার্বের সাথে সেই ক্ষেত্রে আমরা বিংটাকে বি ভার্ব হিসেবে বসাতে হবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অর্থাৎ যে কোনো পারফেক্ট টেন্স সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট যে পারফেক্ট টেন্সই হোক না কেন সেই ক্ষেত্রে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে তো আমরা সহজ করে এভাবে বুঝতে পারি যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যখন থাকবে বাক্যের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বি ভার্বটি হবে বিন এবং এটি চেনার জন্য ভার ভার দিয়েও আমরা চিনতে পারি যে ইট এই টিটেন অর্থাৎ ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম থাকবে এবং তার আগে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যে কোনো একটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে এই অবস্থায় ওই সেন্টেন্সে আমরা বি ভার্বের বি ডাবল এন এই বিন রূপটি বসাবো যে কোনো মডাল অক্সিলিয়ারি মডাল অক্সিলিয়ারিগুলো এখানে আছে এই যে এটুকুর মধ্যে যেগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে মডাল অক্সিলিয়ারি এই মডাল অক্সিলিয়ারি অথবা টু হতে পারে যেমন ক্যান এটা মডাল অক্সিলিয়ারি এম টু ইজ টু আর টু অর্থাৎ বা হ্যাভ টু হ্যাজ টু এ ধরনের কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলোর সাথে টুটা কনজুগেটেড হয়ে থাকে তো মডাল অক্সিলিয়ারি অথবা টু এর পরে যদি ভার বসতে হয় বি ভার বসতে হয় সেক্ষেত্রে বি ভার্বের ফর্মটি হবে সিম্পলি বি এবার দেখি আমরা যে এই নিয়মগুলো বা যে প্রক্রিয়াগুলো এই প্রক্রিয়াগুলো কাজে লাগিয়ে সরাসরি আমরা কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি কাজটি শুরু করার সাথে আমরা আবার একটু রিপিট করতে চাই যে আমাদের ফাইভ স্টেপস এখানে সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য এভাবে আপনারা টুকে রাখতে পারেন এটা খেয়াল রাখতে পারেন যেমন অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে প্রথমে তারপর অক্সিলিয়ারি থাকলে সেটা কপি করে বসাতে হবে একটু ম্যাচ করে দিতে হবে সাবজেক্টের সাথে তারপর বি ভার্ব বসাতে হবে তারপর ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল এবং এরপর হচ্ছে বায়োগে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে তো আলোচনার মধ্যে আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপেল নিয়ে এমন কিছু বলতে চাই না কারণ ফার্স্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে আসলে ভার্বের থার্ড ফর্ম প্রত্যেকটি ভার্বের যে তিনটি ফর্ম রয়েছে তিন নাম্বার ফর্মটাই আসলে ফার্স্ট পার্টিসিপেল তো এখানে কিছু এক্সাম্পল সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলোকে আমরা সলভ করার মধ্য দিয়ে প্রয়োগটা বুঝবো যে এগুলো দিয়ে আসলে আমরা ভয়েস চেঞ্জ কতটুকু করতে পারবো উই আর লার্নিং ইংলিশ প্রথমে কি করতে হবে ভি আমি বলে থাকি যে ভি শর্ট অর্থাৎ যে কোনো অ্যাক্টিভ ভয়েস যখন আপনাকে ফ্যাসিপে চেঞ্জ করতে দেওয়া হবে অবশ্যই আপনাকে ভার্ব জানতে হবে অর্থাৎ ভার্বটাকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এটি হচ্ছে ভার্ব সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট এখানে একটি শব্দে দেওয়া আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রেইজও সাবজেক্ট হিসেবে থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের হ্যাড ওয়ার্ড কি সেটাও একটু আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে সাবজেক্ট বুঝতে হবে যেমন এটা সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট কি ভার্বের পরে যে নাউন বা প্রনাউন যেমন এখানে ভয়েসটি হচ্ছে অবজেক্ট তারপর আর লার্নিং ভার্বের আইনজি আছে এবং তার আগে এম ইজারের মধ্যে আর আছে অতএব দ্যাট মিনস হচ্ছে এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা পর্যায়ক্রমে পাঁচটি ধাপ প্রয়োগ করি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব প্রথম হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব দ্যাট মিনস ভয়েস এটি হচ্ছে একটা নাউন ওয়ার্ড কোনো প্রনাউন নয় সেক্ষেত্রে আমরা ভয়েসটাকে প্রথমে নিয়ে আসব ভয়েস এটি হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার স্টেপ অনুযায়ী হলো ভয়েস এরপর হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকলে সেটাকে ম্যাচ করে বসাবো খেয়াল করতে হবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে উইর সাথে আর ছিল উইটা প্লুরাল এর জন্য আর ছিল কিন্তু ভয়েস এটি হচ্ছে সিঙ্গুলার অতএব ভয়েস হচ্ছে একটি ফর্মুলা একটি সেন্টেন্সের একটি কন্ডিশন তো সেক্ষেত্রে এটি সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য হবে এবং আর না হয়ে আমাদের লিখতে হবে ইজ এই যে বি ভার্ব দেখুন এখানে যে ইজ এটি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে বসে এটা হচ্ছে দুই নম্বর কাজ গেল আমাদের তারপর থার্ড আমাদের কাজটি কি সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী বি ভার্ব লিখতে হবে তো আমরা দেখছি যে টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের ভয়েস যাই হোক এটা এখানে আরও সহজ করে আমরা দিয়েছি যে ভার্বের আইনজি যখনই আমরা দেখব সেই ক্ষেত্রে আমরা বিংকে বি ভার্ব হিসেবে প্রয়োগ করব তো অতএব বিং লিখলাম এটি হচ্ছে তিন নম্বর কাজ গেল এরপর চার নম্বর কাজ হচ্ছে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল লিখতে হবে তো এখানে লার্ন আছে লার্নের ফার্স্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে এল ই এ আর এন টি এটি হচ্ছে চার নম্বর কাজ গেল এবার পঞ্চম কাজটি কি পাঁচ নম্বর কাজ হচ্ছে সাবজেক্টকে বায়োগে অবজেক্ট করব তো সাবজেক্ট কি আছে উই আছে এই উইকে আমরা প্রথমে বায়োগ করব তারপর অবজেক্ট করব তো অবজেক্ট করতে হলে রূপটাও চেঞ্জ করতে হবে যেমন উই যদি থাকে সেটা অবজেক্টে গেলে আস হবে অর্থাৎ বাই আস এটি হলো আমাদের পাঁচ নম্বর কাজ বিয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করার ফলে ভয়েস হয়ে গেল ভয়েস ইজ বিং লার্নড বাই আস আমাদের দ্বারা ভয়েস শেখা হচ্ছে এরকম একটা ফ্যাসিব অর্থ এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভয়েস এটি আসলে এই সাবজেক্টে বসে আছে সে আসলে লার্নের কাজটি করতে পারছে না অতএব
তো কি করেছিল দেয়ার হোমওয়ার্ক করেছিল আসলে ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলেও আপনি অবজেক্টটা পেতে পারেন বা ভার্বের পরে যে নাউন বা প্রনাউন রয়েছে সেটি অবজেক্ট যেমন এখানে হোমওয়ার্ক এটি হচ্ছে অবজেক্ট এবং তার আগে যদি কোনো মডিফায়ার ডিটারমিনার থাকে যেমন দেয়ার আছে সেগুলো একসাথে ধরতে হবে তাহলে দেয়ার এই যে দেয়ার হোমওয়ার্ক এটি হচ্ছে অবজেক্ট ডিড এটি হচ্ছে ভার্ব এবং স্টুডেন্টস হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এরপরে বাড়তি যে বিষয়টি রয়েছে এটির সাথে আসলে ভয়েসের ওইভাবে সম্পর্ক নেই সেটি জাস্ট স্ট্যাটাস থাকবে তো তাহলে আমরা করে ফেলি দেয়ার হোমওয়ার্ক অবজেক্ট আর সাবজেক্টে চলে আসবে দেয়ার হোমওয়ার্ক এরপর ভার্ব যেহেতু ফার্স্ট ট্যান্সে আছে এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আসলে নেই ডিটটা মেইন ভার্ব হিসেবে রয়েছে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব না থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এটা স্কিপ করে যেতে হবে অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি ভার্ব দুই নম্বর কাজটি আমাদের নেই করতে হবে না এটি হচ্ছে এক নাম্বার কাজ গেল এবার তিন নাম্বার কাজকে তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে সাবজেক্ট ও ট্যান্স অনুযায়ী বি ভার্ব লিখতে হবে ভার্ব যেহেতু দুই নম্বরে আছে ফার্স্ট ট্যান্সে আছে ওয়াজ ওয়ার তো এখন সাবজেক্টটা কি পেয়েছে নতুন সাবজেক্ট হচ্ছে দেয়ার হোমওয়ার্ক তো হোমওয়ার্ক হচ্ছে নন কাউন্ট নাউন এটা গণনা করা যেন দ্যাট মিন সিঙ্গুলার তো সিঙ্গুলার হলে আমাদের ওয়াজ ওয়ার মধ্যে ওয়াজ লিখতে হবে ওয়াজ এটি হচ্ছে বি ভার্ব অর্থাৎ তিন নাম্বার কাজটি আমরা করলাম এরপর ডিড এই ডিড ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল দ্যাট মিন্স হচ্ছে ডান ডান লিখলাম এটা চার নম্বর কাজ এবং এরপরে বাড়তি যে অংশ থাকে এটি বসিয়ে দিলে আসলে ভয়েসের যে ওয়ার্ড অ্যারেঞ্জমেন্টটা সুন্দর হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটি বাড়তি অংশটা বসিয়ে দিলাম ফর ইংলিশ এবং এরপরে পাঁচ নম্বর কাজ অর্থাৎ বাইযোগে সাবজেক্টকে অবজেক্টে লিখতে হবে তো স্টুডেন্টস যেহেতু নাউন এটি প্রনাউন নয় তো আমরা এখানে আলোচনা করেছিলাম যে নাউন যদি থাকে তাহলে অবজেক্টে গেলে সেটি একই রূপে বসবে অর্থাৎ স্টুডেন্টস যেভাবে আছে এভাবে বসে যাবে এবং এটি পাঁচ নাম্বার কাজ এই সেন্টেন্সও দেখুন যে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি কাজ সঠিকভাবে করার ফলে ভয়েস হয়ে গেছে দেয়ার হোমওয়ার্ক ওয়াজ ডান ফর ইংলিশ বাই স্টুডেন্টস নাম্বার থ্রি নাও এ ডেস বর্তমানে বা আজকাল পিপল কাল্টিভেট ফ্লাওয়ার্স অন কমার্শিয়াল বেসিস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মানুষ ফুল চাষ করে তো এখানে ভার্ব কী রয়েছে ভার্ব হচ্ছে এটি এবং এটি বেস ফর্মে রয়েছে কাল্টিভেট ভার্ব ওয়ানে রয়েছে দ্যাট মিন্স এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট এবং সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হচ্ছে আসলে কাজটি কে করে পিপল করে এই যে পিপল এটি হচ্ছে সাবজেক্ট আবার ভুল করেও নাও এ ডেস্কে সাবজেক্ট হিসেবে ধরবেন না অনেক সময় সাবজেক্টের আগে কোনো অ্যাডভার্ব বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস থাকতে পারে সেটা এখানে যেভাবে বসে আছে প্যাসিভ ভয়েসেও সেভাবে বসে থাকবে সেটার সাথে ভয়েসের সম্পর্ক নেই এখানে ভার্ব এটা পেয়েছি সাবজেক্ট এটা পেয়েছি এবং কাল্টিভেটটাই যে চাষের কাজটা কাকে গিরে সম্পন্ন হয় ফ্লাওয়ার্সকে গিরে অতএব এটি হচ্ছে অবজেক্ট বা ভার্বের পরে যে নাউন বা প্রনাউন এটি হচ্ছে নাউন অতএব ফ্লাওয়ার্স এই ওয়ার্ডটি হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আমরা পেয়েছি এবং ট্যান্স কি ট্যান্স হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট ট্যান্স পর্যায়ক্রমে আমরা নিয়মগুলো অ্যাপ্লাই করি প্রথমে নাও এ ড্রেস আছে এটি বসিয়ে ফেলব এরপর সিরিয়ালি কাজগুলো করি অবজেক্টকে সাবজেক্ট এই যে ফ্লাওয়ার এটিকে ধরে এনে আমরা প্রথমে বসাই এরপর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে অক্সিলিয়ারি থাকলে বসাবো এই বাক্যে আসলে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট এবং ফার্স্ট ইন্ডেফিনিটে কোনো অক্সিলিয়ারি বার থাকে না সেক্ষেত্রে দুই নম্বর কাজটি আমাদের গ্যাপ দিতে হবে এবং এই যে ফ্লাওয়ার সেটি আমরা এক নম্বর কাজ করেছি অবজেক্টের সাবজেক্টে বসিয়েছি এরপর তিন নম্বর কাজ হচ্ছে সাবজেক্ট ও ট্যান্স অনুযায়ী বি ভার তো এখানে ট্যান্স হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট অর্থাৎ ট্যান্স না বুঝলেও আরও সহজে করা যাচ্ছে যে ভার্ব ওয়ান যদি থাকে এটি ভার্ব ওয়ান অর্থাৎ ভার্ব ওয়ান থাকলে এম ইজার থেকে চুজ করতে হবে ফ্লাওয়ার্স এটি কিন্তু প্লুরালে রয়েছে নতুন যে সাবজেক্ট পেয়েছি সেটা প্লুরাল অতএব এই ক্ষেত্রে আমাদের আর লিখতে হবে যে কোনো প্লুরালের জন্য আর এটি হচ্ছে তিন নাম্বার কাজ অর্থাৎ বি ভার্ব বসালাম এরপরে হচ্ছে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল কাল্টিভেট তার সাথে ই ডি যুক্ত ডি যুক্ত করলে কাল্টিভেটেড হয়ে যাবে এটি হচ্ছে চার নম্বর কাজ অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল লিখলাম এরপরে বাড়তি যে অংশ সেটা লিখে ফেলবো এরপরে হচ্ছে বাই যোগে পাঁচ নাম্বার কাজটি আমরা করব সাবজেক্ট কি পিপল পিপল আসলে নাউন ওয়ার্ড প্রনাউন নয় সেই জন্য আমরা পিপলটা অপরিবর্তিত হিসেবে অবজেক্টে লিখে ফেলবো এবং এটি হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার কাজ তো এক্ষেত্রে বাই পিপল যখন জেনারেলি বোঝা যায় বাই পিপল দ্যাট মিন্স বা বাইয়াস এই কথাগুলো আসলে না দিলেও চলে সেই সকল ক্ষেত্রে এটি বাদ দিলেও ফ্যাসিপে কোনো সমস্যা হবে না আমরা আজ এই লেসনের মধ্য দিয়ে যা শিখলাম এটি আসলে ভয়েসের বলা যায় যে 
অ্যারাউন্ড নাইনটি পারসেন্ট অর মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট অর্থাৎ ভয়েসের যা টোটাল নলেজ দরকার এটা আমরা আজকের লেসন থেকে আশা করি অ্যারাউন্ড নাইনটি পারসেন্ট আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি আপনারা শুধু প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই ট্রিক্স এবং টিপসগুলো অনুসরণ করবেন সো ভিউয়ার্স অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং কোনো যদি প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আমি সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকুন নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে